নিশি অবসান প্রায় ওই পুরাতন বর্ষ হয় গত আমি আজি ফুলি তলে আমার জীর্ণ জীবন করিলাম নত বন্ধু হও শত্রু হও যেখানে যে কেহ রাও ক্ষমা করো আজিকার মতো পুরাতন বরতের সাথে পুরাতন অপরাধ যত সুপ্রিয় দর্শক দু হাজার বাইশ সনের শেষ দিন আজ এবং আমরা সেই বৈশ্বিক প্রাণের বাণী পুরাতন বরসের সাথে পুরাতন যত অপরাধ তার ক্ষমা চেয়েই তার মার্জনা চেয়েই দিনটি শুরু করছি এবং একই সাথে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন কেমন আছেন অনুষ্ঠানে গ্রেগরিয়ান খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের আজকে শেষ দিন এবং আগামীকাল শুরু হবে প্রথম দিন আমরা জানি সভ্যতার উৎকর্ষতার সাথে সাথে গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি একটি বৈশ্বিক বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত হয়েছে তাই এই দিনে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাথে মিলিয়ে আমরাও দুই হাজার বাইশকে বিদায় জানাচ্ছি সুপ্রিয় বন্ধুরা এই শেষ দিনে বছরের বাংলাদেশে হঠাৎ করে শীত যেন জাঁকিয়ে বসেছে শীত আর কুয়াশার আক্রমণে জনজীবন বিধ্বস্ত এবং বিধ্বস্ত আমাদের শরীরের ত্বক এবং সৌন্দর্য এ কারণেই আজকে আমরা আলোচনার বিষয়টি নির্ধারণ করেছি শীতকালে ত্বকের সুখ এবং অসুখ এবং আমাদের জন্য আজকে অতিথি হিসেবে রয়েছেন ডক্টর ইসমত আরামুন্নি তিনি ত্বক এবং সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ একসাথে কসমেটিক সার্জন আপনাকে সুস্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমাদের এই আলোচনায় আপনিও কিন্তু যুক্ত থাকতে পারেন পর্দায় দেখানো নাম্বারে টেলিফোন করে করতে পারেন প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন আপনাদের সমস্যা এবং আমাদের অতিথি সারন্দে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং নিশ্চিতভাবেই আপনাদের আরোগ্যের পথটিও দেখাবেন ডক্টর মুন্নি কেমন আছেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাইয়া আজকে আমাকে এই সুন্দর একটা প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ধন্যবাদ আপনি প্রথমেই আমাদের বলুন শীতকালে ত্বকের কি কি অসুবিধা হয় বা হতে পারে আসলে আমাদের স্কিন হচ্ছে মানব শরীরের সব থেকে বড় একটা অর্গান যেটা ফুল হিউম্যান বডিকে কাভার করে আছে মাস্কলো স্কেলেটাল সিস্টেম যেটা পুরো শরীরটাকে পুরো শরীরটাকে আবৃত করে রেখেছে হচ্ছে স্কিন সো এত বড় একটা অর্গান যেটা শরীরের মধ্যে আমরা বাহিরের দিকেই সে রয়েছে আমাদের সো এ সব থেকে আমাদের যে প্রকৃতি আছে প্রকৃতির সাথে সব থেকে আগে জুঝতে হয় মানে যুদ্ধ করতে হয় আগে স্কিনকে সো স্কিনের এই প্রকৃতির আপস ডাউন চেঞ্জ সব কিছু মিলে সব থেকে আগে ফাইট দেয় হচ্ছে স্কিন যার কারণেই প্রথম প্রথম রক্ষা রক্ষা কবজ আমাদের পুরো শরীরটাকে সো এই রক্ষা কবজের বিভিন্ন জিনিসের সাথে যুদ্ধ করে সে আমাদেরকে সৌন্দর্য রাখছে বা কাভার করে রাখছে বা প্রোটেক্ট করে রেখেছে সব কিছু মিলে আসলে স্কিনের ভূমিকাটা অন্য রকম একটা জায়গায় তো সেখানে আমাদের বাংলাদেশ একটা টপিক্যাল কান্ট্রি সেখানে নানা রকম হ্যাঁ নাতিশীতোষ্ণ দেশ সো আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন এখানে অনেক বড় একটা বিষয় যার কারণে স্কিনের মধ্যে যার এফেক্ট সবার আগে এসে পৌঁছায় যার যার কারণে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ বা কন্ডিশন বা স্কিনের নানা রকম চেঞ্জ আমরা দেখতে পাই যেটা হয়তো অনেক সময় দেখা যায় মাইনর কখনো মেজর বা বা কখনো ট্রিটমেন্ট করা কখনো বা হোম কেয়ারের মাধ্যমেই আসলে ব্যাপারটাকে সলভ করা যায় এই আর কি যেহেতু আমাদের নাতিশীতোষ্ণ দেশ সেখানে আমাদের সব থেকে আগে দেখা যায় ড্রাইনেস যদি কারো দাঁত জাতীয় রোগ থাকে বা টিনিয়া কর্পোরিস বা ফেসি বা ক্যাপিটিস এই ধরনের যেটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন অফ স্কিন সেটা বিভিন্ন বডির বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তার নামটা চেঞ্জ হয়ে যায় বা ছত্রাক দিয়ে পুরো ঘটনাটা ঘটে তাই সেই জিনিসটার মাত্রাটাও বেড়ে যায় এই শীতকালে আমরা এটার মাত্রা অনেক বেড়ে যায় দেখতে পাই আর কি আচ্ছা শীতকালে ত্বকের বিশেষ করে মুখের ত্বকের সৌন্দর্য কি একটু কমে যায় নাকি একটু কমে যায় 
ड्राई ड्राइनेसर कारण अनेक बस ड्राई एक स्किन जेटा मान थिक लेयार देखा जाए ड्राइनेसर कारण चामा त्वक मरे जावा भाव अनेक बस बेड़े जाए जार कारण त्वक निजस्व एक सौंदर्य था जेल्ला था जेल्लाटा आस्ते आस्ते हारिए जो थे जार जन एक केयार एक दरकार जेटा अन्न समय अन्न सीजने ना नील चले क्यों शीतर समय देखा जाए सीजन ये सीजनर कारण एक केयार नीते हैं कम है बाढ़ती जत्नता आसले जत खत खराब दिखे ना गे जत खत हैंडल करा जाए तक तो तुण पर्त बसा से निजे मत टेक केयार करते बाढ़ती जत्नगुलर मध्य आसते परे पानी बसि खावा शीतकाले ठंडार जो पानी कम खाई नैचारे मध्य दाड़ी तीव्र शीते क्षेत्र शीतकाल लोमकूपर गोड़ा गो बंद इवें सर्षा तेल मध्य अनेक कैमिकल आजकल झाझालो गंधर प्रोडक्ट यूज कर स्किन क्षतिकर इवें अनेक समय अलार्जिर कारण एटार्जी अनेक पे सो हमें इन एनकारेज करीना सरिषार तेल बद दीते तर बदले अनेक कि अवश्य अवश्य ना शिशु क्षेत्र और माना करी तर स्किन धरनटाई आलदा से क्षेत्र में सजेस्ट कर दरकार से मश्चरइज करते विभिन्न धरण बेबी प्रोडक्ट आएल आसगल स्किन फ्रेंडलि से यूज करते भेजलिन यूज करते जो डार्माटाइटिस थे से क्षेत्र में ताड़ा जो अलिव अएल यूज करते बोली सजेस्ट कर जलपाइ तेल एट शर भलो एक्सट्रा भार्जिन अएल नारिकल तेल प्रस्तुत जल गल तेल फल भूमिका फल भूमिका तो अनेक खानी कारण शीतकाले फल अनेक किचु पाव जाए 
যেটার ভ্যারাইটি আছে আমাদের দেশে যেটা আমাদের নিজস্ব দেশেরও কিছু থাকে কিছু ফল আবার বাইরে থেকে আসে এই ধরনের ফলগুলো আমাদের দেশে अवेलेबल হয় অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে ফলের মধ্যে সবথেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায় যেটা আমাদের স্কিনের জন্য অনেক বেশি উপকারী সেই ক্ষেত্রে ফলের ভূমিকা অনেকখানি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে এর মধ্যে যেটা আমাদের স্কিনকে সতেজ রাখতে বুড়িয়ে যাওয়া কমিয়ে দিতে মানে তারুণ্য ধরে রাখতে তারুণ্য ধরে রাখতে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে থাকে সেই ক্ষেত্রে ফলের ভূমিকা অনেকখানি এটা সবজি গ্রিন ভেজিটেবলস এটা ওর মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর আছে যেটা আমরা খেলে আমাদের শরীর সতেজ থাকবে এবং বুড়িয়ে যাওয়া ভাবকে কমিয়ে দিবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রিন ভেজিটেবলসের মধ্যে অনেক আছে যেখানে বি সি এগুলো আছে পটাশিয়াম আছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য খুবই দরকার যেটা আমাদের শরীরকে চালনা করতে এবং সৌন্দর্য বজায় রাখতে দুটোই দরকার ঘাস পাতা মানে শাক যেটাকে বলা হয় সেটা কেমন শাকও অনেক বেশি জোর মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেক্ষেত্রে জি শাক সবজি ফল মূল এটা আমাদের শীতের সিজনে অনেক বেশি দেখা যায় এবং আমরা এটা অ্যাভেলেবেল মাত্রায় পেতে থাকি যার জন্য এই সময়টাতে অন্যান্য সময় তুলনায় স্টোরেজের মতো করে শরীরে নিয়ে নিতে পারলে অনেকটাই আমাদের নিজের শরীরকে সতেজ রাখার জন্য স্টোর করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এটা অনেক বেশি পাচ্ছি এই সিজনটাতে আমরা অনেক বেশি করে কনজিউম করে নিতে পারি তার মানে আমরা জল তেল ফল পাতা সবজি আচ্ছা এর বাইরে একটু রোদ টোদ লাগানো দরকার কি অবশ্যই ভিটামিন ডি এর জন্য ভিটামিন ডি এর জন্য তো রোদ আমাদের টাইম মেইনটেইন করে যেতেই হবে যে আমি সকাল 9টা বা 10টা এর মধ্যে রোদে যাব আমি 3টার মধ্যে এই आधा ঘন্টা থেকে 40 মিনিট রোদে থাকব এটা তো একটা রুটিন লাইফের মধ্যেই আমাদের চলে আসে এছাড়াও দেখা যায় আমাদের রোদে যাওয়ার জন্য আমরা অনেকে প্রোটেকশন নেই না যেটার কারণে আমাদের স্কিনের অনেক বড় একটা ক্ষতি হয়ে যায় তাই সেই জন্য আমার একটা মানে ত্বক নিয়ে কাজ করার জন্য আমি সবাই কাছে একটা সব সময়ে বলি যে আসলে সান ব্লক একটা ইউজ করা খুবই একটা এসেনশিয়াল জায়গা আমাদের যেটা এখন অ্যালার্মিং জায়গায় চলে আসছে যে আমরা আমাদের ডেইলি কেয়ারের মধ্যে সান ব্লকটাকেই আমরা রুটিনের মধ্যে নিয়ে আসবো আচ্ছা যদি আমরা সান ব্লক ব্যবহার না করে ধরেন বিশেষ করে মুখটা পিঠে রোদ লাগাই তাহলে মুখে না লাগিয়ে পিঠে লাগালেও দেখা যায় একটু ডার্ক ডার্ক ভাব চলে আসে যার জন্য আমাদের সান ব্লকটা ইউজ করতেই হবে না হলে দেখা যাবে বডির অন্যান্য পার্টেরও যে তার যে একটা সিমিলারিটি বা ব্যালান্স থাকে যে এই জায়গায় কালো এই জায়গায় সাদা এই রকম ব্যাপারটা যেন না হয় তার মানে কালোটাকে বাদ দিতেই হবে যদিও কিন্তু কবি বলেছিল কালো তাকে যতই কালো হোক দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ কিন্তু ত্বকের কালো হবে না ত্বকের কালো হবে না হ্যাঁ চমৎকার আচ্ছা তাহলে আমরা ত্বকের সুখের জন্য রোদ লাগাবো শাকসবজি ফলমূল পানি এগুলো খাবো এবং তেল লাগাবো আচ্ছা কেউ কেউ বলেন খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসে বা মাটিতে হাঁটলে ত্বক ভালো থাকে এটার আসলে বাস্তবতা বা বৈজ্ঞানিক সত্যটা কেমন আসলে এটার কোনো বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ নেই ত্বকের সাথে ঠিক আছে ত্বকের সাথে এটার কোনো রিলেশন নেই বাট এটা হলো মেন্টাল একটা জায়গা যেখানে সে একটা হেলদি লাইফ স্টাইলের মধ্যে যাচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে কোনো মানুষ ত্বকের ভালোর জন্য কিংবা নিজের এই ফিলিংসটার জন্য বা এই কথাটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য সকালবেলা উঠছে শিশিরে পা ভেজাতে যাচ্ছে এবং আমার ত্বকটা ভালো থাকবে কিন্তু ত্বক ভালো থাকার আগে তার মনটা ভালো থাকবে এবং এই সকালের প্র্যাকটিসটা ওঠার জন্য তার শরীরের অনেক ধরনের সিস্টেমটাই অন্যরকমভাবে সেট হবে বডিতে দ্যাটস ওয়াই সে একটা হেলদি লাইফ লিড আপনি যেটা চমৎকার কথা বলেছেন মনটা ভালো থাকবে যখন আমাদের মন ভালো থাকে আমাদের শরীরে কতগুলো হরমোন যেগুলোকে হ্যাপি হরমোন বলে সেগুলো নিঃসরিত হয় ত্বক ভালো থাকে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার আপনি হাসছেন বলা হয়ে থাকে যাদের যারা হাসে বেশি তাদের ত্বক ভালো থাকে বিশেষ করে মুখের ত্বক সেটা কি সত্যি অবশ্যই সত্যি আসলে হাসির সাথে যখন যে হরমোনগুলো তৈরি হয় যেটা কার্ডিয়াক লোড কমিয়ে দেয় কার্ডিয়াক লোড যখন কমে যাবে তখন আমার শরীরে অটোমেটিক আমার কিছু সিক্রেশন বেড়ে যাবে অ্যাডেনালিন যে সিক্রেশনগুলো আমাদের সৌন্দর্যের জন্য অন্যান্য সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য যে হরমোনগুলো জড়িত সেই হরমোনগুলোর মাত্রাটা বেড়ে যায় তখন দেখা যায় বডির অটোমেটিক ব্যালান্সটা চলে আসে যা যার দুঃখ আছে সে দুঃখটা ভুলে গেল একটা হ্যাপি লাইফকে 
এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেই হরমোনগুলো অ্যাক্টিভেট হচ্ছে এবং সেটাকে তার দুঃখ কষ্টকে ভুলিয়ে দিচ্ছে তার হ্যাপি লাইফের জন্যই সে তার জীবনকে আরও সুন্দরভাবে ভাবতে পারছে এবং ভাবতে পারার কারণেই তার লাইফের ফেসে মানে ফেসেই তার সেটার ভাবটা চলে আসবে যখন ব্রেন কোনো কিছুকে কষ্টকে রিলিফ করে দেয় তখন ব্রেন থেকেই তার যে সিক্রেশনটা শুরু হয় তখন তার ওই অটো হিলিংয়ের কাজটা করে যদি তার কষ্ট থাকে সে কষ্টটা ভুলে গিয়ে তখন তার শরীর থেকে যে হরমোনটা এসে ব্যালান্স করে দিচ্ছে সেই হরমোনের কারণেই সে তখন তার হ্যাপি লাইফটাকে সামনের দিকে এক্সটেইন করতে থাকে এবং এই হ্যাপি লাইফকে যখন সে ফিল করতে পারবে তখন তার এই চেহারার মধ্যে সেই ছাপটা চলে আসবে যে এই ছাপের জন্য তাকে দেখতে হ্যাপি লাগবে তার দুঃখটা নাই তখন তার লাইফটাকে সে সুন্দর করে আরও উপভোগ করতে চাবে তার মানে যেসব রামগুরুরের ছানা হাসতে করে মানা তাদেরকে আমরা তাড়িয়ে দেব সুপ্রিয় দর্শক থাকুন আমাদের সাথে সময় হলো একটা বিরতি নেয়ার দ্রুতই ফিরে আসব সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি শীতকালের ত্বকের সুখ এবং অসুখ নিয়ে এর মধ্যে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের দুজন অতিথি তাদের একজন ডক্টর এম আর করিম রেজা যিনি ত্বক এবং সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ আজকের বছরের শেষ প্রহর উদযাপনের কারণে পথে যে জমজমাট ভিড় সেই ভিড় তাকে থামিয়ে দিয়েছিল এবং এই কারণেই তার পথে দেরি হয়েছিল আমরা জানি এই পথে দেরি হওয়া নিয়ে সুচিত্রা সেন এবং উত্তম কুমারের একটি অসাধারণ রোম্যান্টিক ছবি রয়েছে যদিও আজকে আমাদের ডক্টর রেজার পথে দেরি নিয়ে দেরি হওয়া নিয়ে তেমন কোনো উপাখ্যান রচিত হবে না তবুও আমরা দেরিতে হলেও তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি কেমন আছেন ডক্টর রেজার ভালো আছি সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের শীতকালে ত্বকের কী কী অসুখ হয় একটু বলুন শীতে ত্বক সাধারণত আমাদের পরিবেশের সঙ্গে শরীরের যে সম্পর্কটা সেটি মেনটেন করে থাকে আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকেরও পরিবর্তন হয় শীতকালে যে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ত্বকের যে পানি এবং তেলটা থাকে সেটা শুষে নেয় যার জন্য ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় শুষ্ক হওয়ার ফলে এমনিতেই চুলকানি অনুভূত হতে পারে তবে কিছু রোগ আছে যেগুলোর প্রবণতা বেড়ে যায় যেমন বয়স্ক মানুষের চামড়া ত বা ত্বক এমনি শুষ্ক থাকে শীতকালে বাড়তি শুষ্কতার কারণে তাদের চুলকানি অনুভূত হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক বাচ্চাই অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিস আমরা যেটা বলি ত্বকের সহজ বাংলায় কি বলবো এটাকে ত্বকের প্রদাহ বলা যেতে পারে এটা অনেক বাচ্চারই দেখা যায় যে জন্ম জন্মের পর থেকেই ত্বকে এক ধরনের চুলকানি থাকে এক ধরনের প্রধাও থাকে তাদের ত্বকের এই বিশেষ রোগটি শীতকালে বেড়ে যায় ইকথায়োসিস নামে এক ধরনের জন্মগত রোগ আছে সেটিতে কেমন এটিতে জন্মগত রোগ ত্বকে মাসের আশের মতো শাসন থাকে তাদের ত্বক শুষ্ক থাকে শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে এই শুষ্কতা আরও বেড়ে গিয়ে আরও চুলকানি অনুভূত হয় সোরিয়াসিস সোরিয়াসিসে যারা ভোগেন তাদের ক্ষেত্রেও শীতকালে আসলে সোরিয়াসিসের যে প্রবণতা বা তীব্রতা এটা বেড়ে যায় তারপর আরেকটা জিনিস আসে অতিরিক্ত শীত যদি হয় তাহলে আমরা যেটা বলি সিল বিলিয়ান্স ত্বকের এটা এই মাইক্রো ক্যাপিলারি যেগুলো আছে সেইগুলোর উপরে ঠান্ডার প্রভাবে চুলকানি এবং ব্যথা অনুভূত হয় যেগুলো হাত এবং পায়ের নখে এটার মধ্যে আর একটা মানে কোল্ড আর্টিক এরিয়াও বলে না এটাকে হ্যাঁ এটা কি কোল্ড আর্টিক এরিয়া বলে আবার সেবরিক ডারমাটাইটিস বলি যে আমরা যেটা মাথায় খুশকি খুশকি সেই খুশকির প্রবণতা ওই শীতের কারো সময় বেড়ে যায় এই বিশেষ এই রোগগুলি সাধারণত শীতকালে ও আর একটি বিশেষ বিশেষ রোগ আছে যেটা আমাদের জন্য আমরা যেটা খোস পসরা বলে থাকি হ্যাঁ বাংলাদেশে এটা প্রবণতা খুব বেশি বিশেষ করে অপরিচ্ছন্ন এবং ক্রাউডেড এনভায়রনমেন্টের কারণে এই খোস পসরা শীতের সময় বেড়ে যায় আবার কিছু রোগ আছে শীতের সময় কমে যায় শীতের সময় ঘাম কম হয় শরীরে আচ্ছা এটি পরে আসে 
আমরা আলোচনায় যাওয়ার আগে সুপ্রিয় দর্শক আমি আবারও মনে করে দিচ্ছি পর্দায় দেখানো নাম্বারে টেলিফোন করে আপনারা তুলে ধরতে পারেন আপনাদের সমস্যা এবং করতে পারেন প্রশ্ন আমাদের অতিথিবৃন্দ সানন্দে তার উত্তর দেবেন হ্যাঁ ডক্টর রেজা একটি বিষয় বলুন তো শীতকালে কাউড়া কাউড়া হাত এবং পা ঘামে এবং পা ঘামার কারণে মোজায় এত দুর্গন্ধ তৈরি হয় যে সেই দুর্গন্ধের ভয়ে ভূত পালিয়ে যায় এটি কেন ঘটে যাদের হাত পা ঘামে ঘামে তাদের শুধু শীতকালেই ঘামে এটা কিন্তু ঠিক না এটা বিশেষ কারণে কিছু কিছু মানুষ ব্যক্তি আছে যাদের হাত পা ঘামার প্রবণতা থাকে এটা হরমোনাল কারণে হয় আর একটা আছে স্ট্রেসের কারণে হয় তাদের সবসময় হাত পা ঘামে তো এটার প্রতিকার সাধারণত সাধারণভাবে আমরা পার্সপেটিভ কিছু স্প্রে জাতীয় কিছু দিয়ে থাকি আবার কিছু ওষুধ আছে যেগুলো সিম্প্যাথেরোলাইটিক ওষুধ যেগুলো বিশেষ কোনো উপকার পাওয়া যায় না এই হাত পা ঘামা যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ মানে দুর্গন্ধটাও কি দূর করা যায় না দুর্গন্ধটা আমরা দূর করতে পারি একমাত্র স্প্রে কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার করে দূর করা ছাড়া আর কোনো উপায় এতে মানুষের যে লোকটির পা ঘামে মোজায় গন্ধ হয় তার কষ্ট না হোক চারপাশের মানুষের কিন্তু প্রাণন্তকর অবস্থা তৈরি হয় কিছু কিছু জিনিস তো আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে যেগুলো আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও যেগুলোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা বের করতে পারেনি সে সেক্ষেত্রে এগুলো আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই ডক্টর মুন্নি কি কিছু যোগ করবেন আসলে আমরা আসলে এই ব্যাপারগুলোতে এসিটিকের যখন বিষয়টা আসে তখন দেখা যায় এই হাত ঘামা বা আন্ডার আর্মস সোয়েটিং হয়ে যাওয়া সেক্ষেত্রে বটক্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস যেটার উপরে ভালো একটা রেজাল্ট পাওয়া যায় এই জন্য আমরা হাত বা পা ঘামার আগে কোনো এই ধরনের ট্রিটমেন্টটা এতটা পপুলার ছিল না যে এই ধরনের যখন সমস্যা নিয়ে মানুষ ফেস করত তখন ওই অ্যান্টি পার্সপারেটিম যেগুলো পাওয়া যায় ডিওডোরেন্ট বা এ ধরনের যে জিনিসগুলো ইউজ করে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম তখন সেটাতেই সবাই চিন্ত এবং জানত এবং এটার উপরেই শুধুমাত্র নির্ভরশীল ছিল কিন্তু এখনকার দিনে আবার বোটক্স ফেলার যে আধুনিকায়নের ব্যাপার একটা চলে আসছে যেটা আমরা স্কিনের ক্ষেত্রে অ্যান্টি এজিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে এটাকে আমরা ইউজ করছি সেখানে দেখা যায় বোটক্স একটা অনেক পপুলার জিনিস যেটা শুধুমাত্র আমরা অ্যান্টি এজিংয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করছি তা না যখন আমাদের এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে কেউ অতিরিক্ত সোয়েটিং হচ্ছে আন্ডার আর্মস হাতে হাইপারহাইড্রোসিস হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বোটক্স কে কিন্তু আপনি আমাকে আরেকটা ব্যাপার বলবেন ধরেন কাউড়ো কাউড়ো শরীরের ঘামে একটা মিষ্টি সুগন্ধ থাকে আর কাউড়ো কাউড়ো শরীরের ঘামে মানে পাঠা পাঠার শরীরের মতো দুর্গন্ধ থাকে এইটা কেন হয় আসলে ফুড হ্যাবিটস আছে কি রকম মনে করেন কেউ যদি আমাদের মানে খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে যদি কারো খাবারের প্যাটার্নটা অন্যরকম থাকে যেখানে রসুন মাছ মাংস এ ধরনের খাবারগুলো এক ধরনের গ্রহণ করে সে অভ্যস্ত আবার কাউকে কাউকে দেখা যায় শাক সবজি ফলমূল এই ধরনের খাবার একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে তারপরে আসবো হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম বয়স কোথেকে ফোন করেছেন জানিয়ে প্রশ্ন তুলে ধরুন জি আর গোটা গোটার মতন হয় আর ওই খুশকির কারণে চুল পরে যাচ্ছে আর ওই খুশকি থেকে একটু দুর্গন্ধ বের হয় জি হ্যাঁ এটাই আমার প্রশ্ন জি কি করতে হবে ডক্টর রেজা কি করতে হবে সংক্রমণ হলেও কিন্তু খুশকি হতে পারে কারণটা বের করে আমরা যেটা সাধারণত দিই সেবরিক ডারমাটাইটিস পুরাপুরি নিরাময়যোগ্য নয় এটা আমরা বিভিন্ন ধরনের শ্যাম্পু মেডিকেটের শ্যাম্পু দিয়ে কন্ট্রোল করার কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করি আর যদি ছত্রাকজনীয় ফাঙ্গাল ইনফেকশানের কারণে হয় তাহলে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ট্রিটমেন্ট সাথে মেডিকেটের শ্যাম্পু যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তবে সেবরিক ডারমাটিসের ক্ষেত্রে এই এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব অনেক সময় নিচ থেকে চলে যায় তবে এটা পুরোপুরি দূর করা সম্ভব না 
তার মানে যিনি আমাদের প্রশ্ন করেন আমরা বলতে পারি আপনি একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পরামর্শ নিতে হবে ওনার তাই তো জি ডক্টর মুন্নি আপনি যেখানে বলছিলেন আমি ও একটু আগে যেটা যে দুর্গন্ধ যারা রসুন মাছ মাংস পেঁয়াজ বেশি খায় পেঁয়াজ এই ধরনের খাবার প্র্যাকটিস যাদের থাকে সেই ক্ষেত্রে যখন সোয়েটিং হয় তার এই ধরনের সমস্যাটা সোয়েটিংটার একটু অন্য ধরনের গন্ধ এরকম আসতে পারে তাহলে এটি এই খাবারটা বন্ধ করলে কি ওই পাঠার মতো দুর্গন্ধ দূর হবে আসলে তা না এটা বন্ধ করলে যে হয়ে যাবে এমন না হয়তো সে এটা খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে তার তো তার শরীরের যে অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা তৈরি হয়েছে সেটা তার অনেক দিন থেকে দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকে হয়েছে মাসকুলার ভাস্কুলার সিস্টেম তার ওই ধরনের খাদ্যাভ্যাসের কারণেই এটা তৈরি হয়েছে দ্যাটস ওয়াই তখন সোয়েটিং হয় তখন সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে যে ধরনের সিক্রেশনটা চলে আসে তখন এ ধরনের গন্ধটা স্মেলটা তৈরি করে এবং ইনস্ট্যান্ট যদি কোনো খাবার সে খেয়ে থাকে এই ধরনের তখন এই ধরনের গন্ধ বেশি আসবে কেউ কেউ বলেন যে আমাদের শরীরে যেসব জায়গায় ঘাম বেশি হয় যেমন বগলতলায় অথবা কোনো মানে অস্থিসন্ধি উরুসন্ধি ইত্যাদি জায়গায় সেসব জায়গায় কিছু জীবাণু বাস করে সে কারণেও দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে এই জন্য অ্যান্টিসেপ্টিক সাবান ব্যবহার করলে কমে যায় এসব জায়গায় সাধারণত আমাদের ত্বকে এক ধরনের ছত্রাক বা ফাঙ্গাস থাকে সেই ছত্রাক বা ফাঙ্গাসগুলো যখন শরীর ঘামে যেসব জায়গায় ঘামার প্রবণতা বেশি এরা ওগুলোকে খাবার হিসেবে ব্যবহার করে বিস্তার করে সেসব ক্ষেত্রে অ্যান্টিফাঙ্গাল সোপ ব্যবহার করলে যায় তবে এই ঘামার কারণ যদি সত্রাক জনিত কিংবা ইনফেকশন জনিত হয় তাহলে সেটা যাবে কিন্তু সেটা যদি অন্য কারণ হয় তাহলে তো সেটা যাওয়ার কথা না তার মানে ব্যাপারটা খুব সোজা না জটিল সেই আচ্ছা দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাপার শীতকালে যে শরীরে বড় বড় দাগ হয়ে চুলকানিটা হয় শিশুদের বিশেষ করে এর কারণটা কি বড় বড় দাগ হয়ে এই প্রসঙ্গটা আগেই বললাম যে যে সব বাচ্চাকে আমরা এদেরকে বলি অ্যাটোপিক চাইল্ড যাদের জন্মগতভাবেই যাদের ত্বকের এই এই সব বাচ্চার আবার অ্যাজমেটিক টেন্ডিসি কিন্তু থাকে এরা এটা এক ধরনের অ্যালার্জিক রিয়াকশান তো এই সব বাচ্চার ক্ষেত্রে যেগুলো করতে হবে এইসব সাধারণ সাধারণ সাবান দিয়ে এই বাচ্চাগুলোকে গোসল করা যাবে আমাদের মেডিকেটেড ইমোলয়েন্ট এবং ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ কিছু সাবান আছে আবার কিছু সফ বাত প্রোডাক্ট আছে যেগুলোতে ইমোলয়েন্ট থাকে সেগুলো দিয়ে তাদেরকে গোসল করাতে হবে তারপর আরেকটা জিনিস যেটা করতে হবে গোসলের পরপরই এই ইমোলয়েন্ট বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে যেগুলো যেমন আমরা অলিভ অয়েল দিতে পারি নারকেল তেল দিতে পারি ভ্যাজলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাজলিন নামে পাওয়া যায় ব্র্যান্ড নেমে পেট্রোলিয়াম জেলি যেগুলো কোনো রকম গন্ধ মুক্ত কোনো রকম অ্যাডিটিভ মুক্ত পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি গোসলের পরপর সমস্ত শরীরে দিয়ে রাখতে হবে এইসব বাচ্চা একটা বয়সে তাদের এই টেন্ডেন্সি চলে যায় এর ক্ষেত্রেও বলা যায় এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় একবারে দূর করা সম্ভব না মূল মূল লক্ষ্যটা থাকবে চামড়া যেন শুষ্ক না থাকে শুষ্ক হলেই সেখানে চুলকাবে চুলকালেই চাকা চাকা দাগ দাগ হয়ে যাবে আচ্ছা আপনাকে একটু ভিন্ন একটা প্রশ্ন করি আমরা জানি আপনি কর্মজীবনের মানে চিকিৎসক জীবনের একটি বড় অংশ ইন্দোনেশিয়াতে কাটিয়ে এসেছেন ইন্দোনেশিয়ার শীতকালে ত্বকের যে অসুখগুলো দেখা যায় বাংলাদেশের শীতকালে ত্বকের যে অসুখ হয় এর মধ্যে মিল অমিল কতটা আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি ইন্দোনেশিয়াতে শীতই নাই বৃষ্টিটা বেশি থাকে তো সেক্ষেত্রে শীতের কারণে যে রোগগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না তবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না বললে যে জিনিসটা হয় সেটা হলো যে কিছু রোগ আছে শীতের সময় বারে বটে কিন্তু সিজনের কারণ ছাড়াও তো সেগুলো মানুষের থাকে শীতকালীন রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারটা প্রযোজ্য না আচ্ছা খোস পাঁচটা এটা কেমন দেখা যায় ইন্দোনেশিয়ায় এটা তো খোস পাঁচটার ব্যাপারটা তো এটা তো এক ধরনের পরজীবি থেকে হয় সেই পরজীবিটা সাধারণত শীতকালে বাড়ে কেন শীতকালে মানুষের ভিতরে গোসল করার প্রবণতাটা কম থাকে এক ঘরে হ্যাঁ অনেক লোক থাকে সেই জন্য এই যে পরজীবিটা এই যে ইয়েটা দিয়ে এটা সংক্রমণ হয় সেটা সরিয়ে যায় মূল কারণটা সেটাই বাড়ার এটার সঙ্গে সিজনের কোনো সম্পর্ক নেই 
এখানেও আমাদের স্ক্যাবিজ বা খোস পচরা আমরা যেটা বলি পেকে গেলে খোস পচরা বলে না পেকলে নর্মাল খুশকি তো এটা সব জায়গায় আছে যেখানে আদ্রতা বেশি যে সব দেশে খোস পচরা এবং নোংরা অতিরিক্ত ওভার ক্রাউডেড জায়গা যে সব দেশে আছে সেসব ক্ষেত্রে এই খোস পচরা বা স্ক্যাবিজ আসে এটার সঙ্গে শীতকালীন সম্পর্কটা এটাই আমরা বলতে পারি যে এই সময় মানুষ গাদাগাদি করে থাকে তারপরে গোসলের টেনেজে কম থাকে যার জন্য এটা ছড়িয়ে যায় এছাড়া আর কিছুই না ধন্যবাদ ডক্টর মুন্নি ইসমতারা মুন্নি ডক্টর রেজা একটা চম খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসছেন গোসল গোসল শীতকালে অনেকে সাত দিনে একদিন এবং যারা অতি ভীতু শীত ভীতু তারা পনেরো দিনে একদিন গোসল করে আবার অনেকে অতিরিক্ত গরম পানিতে গোসল করে আবার কেউ কেউ একদম ঠান্ডা পানিতে গোসল করে আসলে শীতে গোছরের নিয়মটা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনারা যারা ত্বক বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ তারা মনে করেন আসলে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমাদের এই সিজনের জন্য যেটা যায় সেই রকম একটা কোশ্চেন করেছেন থ্যাংক ইউ লেলেন ভাই এখানে আমি বলতে চাই আসলে শীতের সময় দেখা যায় অনেকে গোসল করতে চায় না আবার দেখা যায় গোসল করলো কিন্তু অনেক বেশি গরম পানি নিয়ে গোসল করছে এতে দেখা যায় আমাদের স্কিনের মধ্যে একটা ওয়াটার ব্যারিয়ার থাকে সেই ওয়াটার ব্যারিয়ারটা লস হয়ে যায় আর যখন ওয়াটার ব্যারিয়ার লস হয়ে যায় তখন দেখা যায় অয়েলি যে ব্যালান্সের একটা ব্যাপার থাকে স্কিনে নিজস্ব সেই ব্যালান্সের জায়গাটা সে হারিয়ে ফেলে তখন স্কিন অটো ড্রাই হতে থাকে শুষ্কতায় আবার মানে অতিরিক্ত গরম পানিতে স্নান করা যাবে না না অবশ্যই না একদম রেস্ট্রিক্টেড থাকতে হবে আমরা নাতিশীতোষ্ণ একদম ইষ্ণুদুষ্ণ যে পানিটা আছে সেটা ব্যবহার করব অনেক বেশি কোল্ড পানি ব্যবহার করব না একদম অনেক বেশি গরম সেটাও ব্যবহার করছে আপনার কাছে আসবো তার আগে ডক্টর ডেজার কাছ থেকে আরেকটা প্রসঙ্গ জেনে নিতে চাই অতিরিক্ত গরম পানিতে গোসল করার কারণে স্নান করার কারণে ছেলেদের অন্ডকোষের শুক্রাণু জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাও কি কমে যেতে পারে তাই না হ্যাঁ এই ধরনের সম্ভাবনা আছে তার মানে ওই অর্থেও তো আপনি যেহেতু গোসলের প্রসঙ্গটা নিয়ে আসছেন আমি এটা নিয়ে কিছু বলতে চাই জি বলুন আচ্ছা শীতকালে আমরা আমাদের কিন্তু একটা জিনিস অনেক দিন ধরে রিসার্চ হচ্ছে মানুষের কি ডেইলি গোসল করার প্রয়োজন কি না তো এটা নিয়ে কিন্তু বিতর্ক আছে তবে এটা এটা অলরেডি স্টাবলিশ যে ডেইলি গোসল করার প্রয়োজন নেই আমরা পরিষ্কার থাকব কিন্তু ডেইলি গোসল করার প্রয়োজন নেই গোসল করতে পারি আমরা যারা ওই ধরনের নোংরা পরিবেশে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে আর সাবানের ক্ষেত্রে কিংবা ওই গরম পানির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একই রকম সাবানও ওইভাবে সাবান কি করে সাবানও ওই ন্যাচারাল অয়েল যেটা স্কিনে থাকে যেটা আমাদের স্কিনের ব্রাইটনেস এবং স্মুথনেস রাখে সাবানের কাজটা সাবান অ্যান্টি ইনফেকটিভ মানে ময়লা পরিষ্কার করে বটে কিন্তু সাবান সঙ্গে সঙ্গে স্কিনের যে ন্যাচারাল অয়েলটা আছে স্মুথনেসটা যেন নষ্ট করে দেয় সেই জন্য সাবান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শীতের সময় সাবধানতা যা আমাদের যে জায়গাগুলো নর্মালি হাত মুখ যে জায় মুখে ক্লিনজার ব্যবহার করা যায় মুখটা পরিষ্কার করে হাত সাবান দেবে আমরা পড়তে পারি কিন্তু ডেইলি সাবান ব্যবহার করার কোনো সমস্ত শরীরের সাবান বলা হয়ে থাকে ডাক্তারদের মধ্যে দুটো গ্রুপ আছে কেউ কেউ বলে প্রতিদিন গোসল করা দরকার কেউ বলে একটু দেরিতে গোসল করলেও দরকার নেই এখন আপনি দেরিতে গোসল করার পক্ষে ব্যক্তি জীবনেও কি আপনি একটু প্র্যাকটিস করেন না ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তি জীবনে আমি একটু প্র্যাকটিস করি না ব্যক্তি জীবনে প্র্যাকটিস এটা এটা সাধারণত এটা অভ্যাসের ব্যাপার কে কীভাবে কয়দিন মূল কথাটা আপনাকে পরিষ্কার থাকতে হবে জি গোসল না করে আপনি থাকতে পারেন ধন্যবাদ আপনি যেটি বলছিলেন যে আমরা গরম অতিরিক্ত গরম জলে স্নান করলে আমাদের ত্বকের ক্ষতি হয় আচ্ছা অতিরিক্ত ঠান্ডা জলে যদি শীতকালে গোসল করে সেক্ষেত্রে তার ঠান্ডা লেগে যাবে ঠান্ডা লেগে যাবে সাথে আবার স্কিনের যে কুচকে যাওয়া ভাবটা সেটা আবার চলে আসবে সেই জন্য আমরা ঠান্ডা পানিতেও গোসল করব না আমাদের নাতিশীতোষ্ণ একটা পানির একটা টেম্পারেচার মেনটেন করে নিয়ে আমাদের স্কিনের জন্য যেটা উপযোগী যেটা স্কিন নিতে পারবে সেই রকম একটা মানে টেম্পারেচার নিয়ে গোসলটা করে ফেলতে হবে তাহলে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পরে যারা গোসল করেন সেই মহামানবদের জন্য আপনার বক্তব্য কি থাকবে বক্তব্য একটাই পরিষ্কার থাকতে হবে নিয়মিত গোসলও করতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যই যদি তার ঘোষ পাতশা এ ধরনের অসুখ বিসুখ চলে আসে সেক্ষেত্রে তাকে রেগুলার গোসল করতে হবে তার মানে একদিন দেরি হতে পারে কিন্তু কেউ যদি পারে এক সপ্তাহ বা দু সপ্তাহ দেরি না করে অবশ্যই না আর শীতে গোসলের পরে একটা ময়শ্চারাইজার কিংবা ইমোলয়েন্ট ব্যবহার করতে হবে স্কিনটা যাতে ড্রাই না হয় তো আমরা একটা আরেকটা বিরতি নিব সুপ্রিয় দর্শক সময় হচ্ছে আরেকটি বিরতির সঙ্গেই থাকুন দ্রুতই ফিরে আসব
সঙ্গে থাকার জন্য আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি শিখে শীতে ত্বকের সুখ এবং অসুখ নিয়ে এবং আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর ইসমতারা মুন্নি তিনি ত্বক এবং সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ একই সাথে কসমেটিক সার্জন সাথে রয়েছেন ডক্টর এম আর করিম রেজা তিনি ত্বক এবং সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ দুজনকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি ডক্টর রেজা শীত এলেই তো আমরা নানা ধরনের জামা কাপড় পরি অনেক বেশি পরি এবং কেউ কেউ এক জামা কাপড় পরে মোটামুটি তিন চার পাঁচ ছ দিন সাত দিনও কাটিয়ে দেয় তো শীতের সময় আসলে কেমন জামা কাপড় কিভাবে পরা উচিত শীত বা এই শুষ্কতার কারণে যাদের ত্বকের সমস্যা থাকে তাদের ক্ষেত্রে এই জামা কাপড় বা পরিধানের বিষয়টা খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা হয় আমরা যেটা ন্যাচারাল ন্যাচারাল ফাইবার যেটা বলি কটন কিংবা উল মানে সুতি বা সিল্ক ন্যাচারাল সিল্ক এ থেকে যে কাপড়গুলো তৈরি হয় সেগুলো পরা সবচেয়ে ভালো যারা স্কিন ওভার সেন্সিটিভ ড্রাইনেস তার জন্য আর একটা বিষয় হলো খুব বেশি টাইট ফিটিং কাপড় যেগুলো আছে সেগুলো পরা যাবে না সেগুলো পরলে কি হবে সেগুলোর ক্ষেত্রের জন্য স্কিনের বা ত্বকের চুলকানি বেড়ে যেতে পারে এ দুটো জিনিস মেনে চললে মোটামুটি আচ্ছা অনেকে একবার একদিন জামা কাপড় পরে সেটা পরেই ঘুমায় পরদিন একই জামা কাপড় পরে এটি কি শরীরের বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের সংক্রমণ এগুলো বাড়িয়ে দেয় এটি খুবই বদ অভ্যাস কারণ যে জামা কাপড় বা আন্ডারওয়ার আমরা যেটাই পরি সেগুলো শরীরে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার শরীরে থাকা কিছু কমেন্সার যেগুলো আছে যেগুলো যে আছে সেগুলো পোশাক পোশাকের ভিতরে চলে যায় তো আমরা যদি সেগুলো রেখে ওইভাবে আবার আবার পরিধান করি তো সেগুলো সেক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে সবচেয়ে ভালো একবার পরিধান করার পর আন্ডারওয়ার তো কখনোই দ্বিতীয়বার শরীরে উঠানো উচিত না অন্য কাপড় যেগুলো এক একবারের জায়গায় বড় জোর দু ময়লা না হলে দুবার ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু আন্ডারওয়ার কখনো শরীরে একবার ওঠানোর পর দ্বিতীয়বার ওটা পরিষ্কার না করে আর শরীরে ওঠানো উচিত না ধন্যবাদ ডক্টর মুন্ডি কিছু যোগ করবেন ভাইয়া অনেকখানি কাভার করে ফেলেছেন কারণ আমাদের সব থেকে বিষয় যেটা সেটা হলো কাপড় আমরা কখনোই রিপিট করব না যে কাপড়ই আমরা পরি না কেন একবার পরিধান করার পর সেটা ওয়াশে যেতে হবে এবং পরিষ্কার আন্ডার গার্মেন্টস অবশ্যই ম্যান্ডেটরি এটা সব সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো ভাবেই হোক আমাদের আন্ডার গার্মেন্টস যেন একবার ইউজ করা এবং পরিষ্কার একটা পরিধান করে আর তার উপরে অন্য একটা কাপড় পরতে হবে এবং যার যে ধরনের কাপড়ে সেন্সিটিভিটি অনেক বেড়ে যায় বা অ্যালার্জির মাত্রাটা বেড়ে যায় কারো সিল্কে অ্যালার্জি কারো উলে অ্যালার্জি এ ধরনের পোশাকগুলো যারা ইউজ করলে অ্যালার্জির টেন্ডেন্সি আছে সে নিজেই জানবে যে এটা দিলে আমার ইচিং হয় বা রেড হয়ে যায় বা চাকা চাকা হয়ে যায় সেই কাপড়গুলো অ্যাভয়েড করবে গরম লাগার জন্য অন্য ধরনের পোশাক হয়তো ভারী কটন কাপড় ইউজ করলো ভারী কটন দিয়ে সে কাপড়টা রেডি করে নিল সে তখন সে অন্য ধরনের যেমন উলটাকে অ্যাভয়েড করলো ভারী একটা কটনের কোট পরলো বা গায়ে জড়িয়ে নিল ভারী কাপড়টা সেরকম করে সে আসলে শীতের দিনটাকে সে মেনটেন করে চলবে সেক্ষেত্রে কাপড় একটা বড় ভূমিকা রাখে স্কিনের মধ্যে অ্যালার্জি বা নানা রকম ইনফেকশন সুস্থতার জন্য হ্যাঁ সুস্থতার জন্য আচ্ছা বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি সিনথেটিক অন্তর্বাস বেশি পড়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কি বলবেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা যাদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জির টেন্ডেন্সি আছে তারা অবশ্য অ্যালার্জি নাই তারপরে এমনিতে এমনি তো সুস্থতার জন্য এটাকে অ্যাভয়েড করা উচিত কারণ অনেক সময় ঘাম হয় যেটার কারণে অনেক ধরনের স্কিনের ত্বকের সমস্যাগুলো জন্ম নেয় ইভেন যে কোনো সিনথেটিক টাইট কাপড় চুপড়ি একটু অ্যাভয়েড করে চলাটা বেটার স্কিনে ত্বকে সুস্থতার জন্য একটা ব্রেদেবল স্পেস থাকা দরকার স্কিনের জন্য ব্রেদিং স্পেস ব্রেদেবল জায়গা এটা একটা খুব জরুরি জিনিস যেটা আমাদের প্রতিটা হিউম্যান নেচারেই আমাদের এটা মানতে হবে আমাদের স্ট্রাকচার যেমন আমরা অন্যান্য অর্গানকে ঠিক রাখার জন্য অনেক কিছু চিন্তা করে থাকি সে ক্ষেত্রে আমাদের স্কিনকে ভালো রাখার জন্য এই ব্রেদিং ব্যাপারটাকে আমাদের আনতে হবে যেখানে বাতাস চলাচল চলাচলের একটা জায়গা রাখতে হবে অনেক কিছু টাইট সিনথেটিক যেখানে বাতাস পোছাতে পারে না এরকম ব্যাপারগুলোকে একটু অ্যাভয়েড করে আমাদের এই ব্যাপারগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কমফোর্টেবল জায়গাটাকে তৈরি করে দেওয়া উচিত ধন্যবাদ ডক্টর রেজা এই শীতে কোন রোগটার ব্যাপারে আপনি 
আমাদের সবাইকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করবেন এবং সাবধান করবেন বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে জড়িত যে রোগটা যেটা এক ধরনের সংক্রামক রোগও বটে স্ক্যাবিজ বা খোস পচরা খুঁজলি খুঁজলি যেটা বলে সেটা শিশুদের ক্ষেত্রে এই অ্যাটোপি যে অ্যাটোপিক যে ডারমাটিটিসটা আছে এই দুটো জিনিস সম্বন্ধে সাবধানতা বেশি অবলম্বন করা উচিত আর বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে বয়স্কদের রোগ মানুষের স্কিনে এমনি তেলের পরিমাণ কমে যায় ড্রাই থাকে তো শীত আসলে তাদের জেরোসিস আমরা বলি যেটা তাদের এই চুলকানির প্রবণতাটা আরও বেড়ে যায় এই জন্য বয়স্ক মানুষের ত্বকের ক্ষেত্রে বা পরিবারের অন্যদের নজর দেওয়া উচিত যাতে এদের এটা রোগজনিত কারণ না সাধারণত বয়সজনিত কারণে ত্বকের যে স্ট্রাকচারাল মডিফিকেশন হয় সেই জন্যই তাদের স্কিনটা ড্রাই থাকে শীতে আরও বেশি ড্রাই হয়ে যায় তাদেরকে তাদের বয়স্ক মানুষের শীতে পরিবারের অন্যরা যাতে যত্ন নেওয়ার জন্য তাগাদা দেয় সেই জিনিসটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা শীতকালে তো বাংলাদেশের বায়ু দূষণ বেড়ে যায় এবং ইতিমধ্যে আমরা জানি যে গত কয়েকদিন ঢাকা নগরী ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত বায়ুর নগরী বায়ু দূষণ এবং শীত এই দুটো মিলে চর্ম রোগ বা শীতের রোগ বাড়াইকে কি বাড়িয়ে দেয় বলে আপনি মনে করেন বায়ু দূষণের কারণে শীত শীতের বিষয়টা আমরা অলরেডি বললাম যে শীত স্কিন কিভাবে শুষ্ক করে আবার বায়ু স্পেসিফিক্যালি বায়ু দূষণের যে এলিমেন্টসগুলো আছে বায়ু দূষণের এক ধূলি থেকে এক ধরনের যেটা হতে পারে আপনার অ্যালার্জিক যে রিয়াকশানটা হতে পারে হ্যাঁ অ্যালার্জিক স্কিন ডিজিজ যেগুলো সেগুলো বেড়ে যায় আবার কিছু ফাঙ্গাস বা সত্রাক ফাঙ্গাস বা সত্রাকের ক্ষেত্রে জিনিসটা ওইভাবে হয় না কারণ স্কিন ড্রাই থাকে ফাঙ্গাস বা সত্রাক ওই ধরনের ওইভাবে সক্রিয় হতে পারে না কিন্তু স্ক্যাবিজ কিংবা অন্য ব্যাকটেরিয়া জনিত যদি যে ইয়েগুলো থাকে ফোধাও জনিত রোগ যেগুলো আছে ইনফেকশান বেড়ে যেতে পারে কিন্তু সত্রাকের ক্ষেত্রে কিংবা ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে এটি খুব খুব একটা প্রভাব ফেলে না আর কিছু কি এই বায়ু দূষণের জন্য ত্বকের যে সম্পর্কটা এতটুকুই অন্য বায়ু দূষণ ত্বকের নানা ধরনের অ্যালার্জি সেটিও ইসমতারা বলুন আমরা সবাই নারী পুরুষ শিশু কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধ সবাই চাই আমাদের ত্বকটি ভালো থাকুক আমরা সুন্দর থাকি তো আপনি ত্বক ভালো রাখার জন্য সাধারণ মানুষের জন্য আর কি উপদেশ দেবেন আমি অথবা কোন ব্যাপারে সচেতন সচেতনতার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আমাদের স্কিন বা ত্বককে সুস্থ রাখার জন্য একটা আমাদের যেটা রুটিন কেয়ার সেই রুটিন কেয়ারটা যদি আমরা রেগুলারলি মেনটেন করি রুটিন কেয়ার বলতে কি আমরা ক্লিনজিং ময়শ্চারাইজিং টোনিং এই তিনটা জিনিসকে যদি আমাদের নিজেদের প্রাপ্ত মানে ক্লিনজিং মানে আমাদের ত্বকটা পরিষ্কার রাখতে হবে এইটা মুগ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের যার যার স্কিনে ধরন অনুযায়ী বেছে নিতে হবে এখন আমাদের স্কিন কি কি ধরনের আছে এখানে আছে মিক্স টাইপ অয়েলি টাইপ আমি ঘুম থেকে ওঠার পরে অনেক তেল চিটচিটে একটা ফেস আমার হয়ে যায় আবার কারো কারো দেখা যায় আমি যত কিছুই ব্যবহার করি না কেন আমার সব সময় ড্রাই হয়ে যায় আবার কেউ বলে যে আমার নাকের জায়গাটায় তেল বেশি মুখ ঠোট আর চীনের জায়গাটাতে তেল বেশি কিংবা আমার ফেসের দুপাশে তেল আছে অন্য অন্য জায়গাগুলো ড্রাই থাকে তাদের হয়তো কম্বিনেশন স্কিন বা মিক্স ত্বক তো সেক্ষেত্রে তার স্কিনের ধরনটা বুঝে সে যদি প্রোডাক্টগুলো সিলেক্ট করে যে আমার কোন ধরনের ত্বক সেটাকে বেছে নিয়ে বাজারে এখন অনেক ধরনের প্রোডাক্ট পাওয়া যায় যেটা দিয়ে মুখ ধোয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করি ফেস ওয়াশ নামে বাজারে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে তার যেটা ত্বক সেটাকে খুঁজে নিয়ে সে যদি সেই মানে সঠিক প্রোডাক্টটা ইউজ করে তাহলে তার স্কিন সবসময় ভালো থাকবে আচ্ছা যদি এমন হয় যে আমি কোনো কৃত্রিম পণ্য ব্যবহার করব না বাড়িতে বা বাসায় আমি পানি ত্বক অনুযায়ী কখনো গরম কখনো ঠান্ডা বা সাধারণ 
ব্যবহার করে ত্বকটাকে ভালো রাখবো এবং সাবান কম ব্যবহার করব তাহলে আমাকে কি করতে হবে আসলে তখন একটা ঘরোয়া পদ্ধতিতে তাকে আসতে হবে যে আমি আমাদের আগের দিনের দাদি নানীদের কাছে শুনেছি যে কিভাবে ত্বক ভালো রাখতো এই কথাগুলো আসলে তখনকার দিনে আমাদের ওনারা অনেক সুন্দর ছিলেন নিজেদেরকে মেইনটেইন করে চলেছেন আসলে কথাগুলো ফেলে দেওয়ার মতো না আমাদের নিজেদের বাসায় যে ধরনের মানে খাবার দাবার গ্রহণ করি আমরা তার মধ্যে থেকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রোডাক্ট ওয়াশিং প্রোডাক্ট ক্লিনজিং প্রোডাক্ট সব কিছুই আমাদের রয়েই যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় মসুরের ডাল যেটা আমাদের ক্লিনজিং এর জন্য অনেক ভালো একটা হেল্প করে আর কি তারপরে দেখা যায় স্ক্রাবার আমরা ইউজ করি বাজার থেকে কিনে দেখা যায় আমরা আমাদের এক্সপোলিয়েটিং এর জন্য স্ক্রাবার ইউজ করে থাকি সেক্ষেত্রে চালের গুঁড়া অনেক ভালো একটা কাজ করে তাছাড়া আমাদের ন্যাচারাল হানি যেটা পাওয়া যায় সেটা আমাদের স্কিনকে ময়েস্ট করে রাখে সব সময় তো তাহলে আমি বাসাতে হাতের কাছে সবগুলো পেয়ে গেলাম মানে মুখে মধু মাখবো হ্যাঁ মুখে মধু মাখবে পিঁপড়ায় কামড় কামড় দেবে না তো পিঁপড়ায় কামড় দেবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কখন ইউজ করব দেখা যায় আমার বাসাতে দুধ রান্না হয়েছে কার্ড হয়েছে বা দুধ দধি হয়েছে কিংবা একটু সর আছে বা ঠান্ডা দুধটা ফ্রিজে রয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে তার সেই ওখান থেকে একটুখানি মিল্ক কালেকশন করে নিল অথবা একটু কার্ড নিয়ে নিল তার সাথে একটু চালের গুঁড়া নিয়ে নিল দইটা নিয়ে নিল তারপরে এদিক থেকে একটুখানি সে একটু হানি মিক্স করে নিল চালের গুঁড়ো হ্যাঁ একটু মধু নিয়ে নিল তারপরে একটু চালের গুঁড়া মিশাল করে দিল ওখানে দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে ফেলল মোট কথা সুন্দর থাকা জটিল একটা ব্যাপার জটিল না অনেক ইজি একটা বিষয় এটাকে কখনোই জটিল ভাবা যাবে না তারপরে সে সেটাকে সুন্দর করে প্যাক আপ একটা প্যাক রেডি করে নিল তারপরে সেটা নেক থেকে ফেস পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন করে ধন্যবাদ ডক্টর রেজা এক মিনিট আপনার জন্য বরাদ্দ একদম শেষ আপনি আমাদের সাধারণ মানুষ সবার জন্য ত্বক ভালো রাখার রোগমুক্ত রাখার জন্য কি উপদেশ দেবেন আমি শীতের জন্যই বলবো আজ প্রথম হলো নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হবে গোসল করতে হলে শরীরের টেম্পারেচারের চেয়ে শরীরের তাপমাত্রা সামান্য বেশি টেম্পারেচারের পানি দিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি গোসল করে ফেলতে হবে গোসলের সময়টা বাড়ানো যাবে না গোসলে প্রতিদিন শরীরে সাবান লাগানোর প্রয়োজন নেই শরীরের ভাত যেগুলো আছে পগলের নিচে হাত হ্যাঁ কুচকি এইসব জায়গায় সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট সাবান দিলে ওই শরীরের ন্যাচারাল অয়েল বা স্মুথনেসটা চলে যায় গোসলের পরপরই যে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে কোনো একটা ময়শ্চারাইজার সেটা হতে পারে নারকেল তেল অলিভ অয়েল কিংবা পেট্রোলিয়াম জেলি ন্যাচারাল পেট্রোলিয়াম যে জেলিটা পাওয়া যায় সেগুলো হালকাভাবে সমস্ত শরীরে লাগাতে হবে আর যেটা করতে হবে টাইট ফিটিং একদম সময় টাইট ফিটিং কাপড় পরা যাবে না ন্যাচারাল ফাইবার পড়তে হবে মানে সুতি সুতি ন্যাচারাল যে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই সুপ্রিয় দর্শক একই দিনে মানে আগামী শনিবার একই সময়ে আমরা আলোচনা করব সৌন্দর্য নিয়ে এবং সৌন্দর্যকে অধিকত সৌন্দর্য কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় সে নিয়ে প্রিয় দর্শক আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আগামীকাল শুরু হবে দু হাজার প্রথম দিন এবং সেদিন আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত হব অর্থাৎ আমি লেনিন চৌধুরী উপস্থিত হব শিশু যে নূতন দিনের নবজীবনের বার্তা বহয় আসে হয়ে আসে সেই শিশুকে শিশুর প্রসঙ্গ নিয়ে শিশুর হরমোন সমস্যা নয়ে নিয়ে উপস্থিত হব নববর্ষের প্রথম দিনে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সবার সুস্বাস্থ্য এবং শুভকামনা করছি